Kênh báo nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin của kênh báo nói. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Công bố kết quả điều tra ban đầu vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết. Kẻ túng tiền, dí súng, công tay nữ doanh nhân trong biệt thự. Bắt quả tang vợ và bản thân trên võng, người đàn ông lao vào đâm chết tình địch. Bé 2 tuổi tử vong, gia đình vay bệnh viện ở Quảng Ngãi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở số 68, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, vào ngày 1 tháng 11, khiến 13 người thiệt mạng. Ngày 9 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã có công bố kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, ngôi nhà số 68, phố Trần Thái Tông, được chị Nguyễn Diệu Linh, 30 tuổi, ngụ ở phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội làm hợp đồng thuê 10 năm để kinh doanh dịch vụ karaoke. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, chị Linh đã thuê công ty cổ phần đầu tư thương mại Thiện An Phú có trụ sở ở quận Hoàng Kiếm thiết kế thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tới ngày 13 tháng 10, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Cho đến ngày 31 tháng 10, công ty cổ phần đầu tư thương mại Thiện An Phú đã thi công được 90% tiến độ công trình. Tuy nhiên, nhiều hạng mục nhằm đảm bảo an toàn khi có hỏa hoạn xảy ra đã không được lắp đặt. Cụ thể, vào thời điểm hỏa hoạn, hệ thống đảm bảo phòng cháy chữa cháy chưa được kết nối nên các thiết bị không thể hoạt động. Cửa thoát hiểm ở tầng 2 cũng không được lắp đặt theo yêu cầu. Đường ống nước thuộc hệ thống chữa cháy tự động theo thiết kế được duyệt phải lắp ống D32 nhưng đã bị thay đổi bằng ống D25. Tầng 1 lẽ ra phải lắp vách kính chống cháy 60 phút, các cửa phòng lắp cửa chống cháy 45 phút nhưng chưa được thực hiện. Nguồn gây cháy được xác định là từ lửa và vẫy hàng của một nam công nhân tham gia các bản lề cửa. Cụ thể là vào ngày 1 tháng 11, trong lúc thợ thi công tháo cánh cửa ra vào ở tầng 2, chủ quán vẫn cho khách hát tại phòng 502 và 601 từ 12 giờ. Chuyển sang thông tin tiếp theo, kẻ túng tiền, dí súng, công tay nữ doanh nhân trong biệt thự. Lẻn vào căn biệt thự sang trọng ở khu đô thị Sibutra ở Hà Nội, tên cướp dí súng uy hiếp nữ chủ nhà, dùng còng số 8 khóa tay và bắt độc mã để mở két. Tại Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tên cướp Nguyễn Văn Việt, 35 tuổi, khai cùng bạn mở công ty tổ chức tiệc cưới, nhưng doanh thu không đủ trang trải do vừa phải nuôi vợ con ở quê, vừa bao bộ nhí đang sống chung. Trọ gần khu đô thị Sibutra, khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 11, việc đi xe máy vào đây tâm tia và phát hiện một phụ nữ đưa trẻ đi học, quên không khóa cổng, lẻn lên tầng 2, gặp nữ chủ nhà chưa đi làm, Hắn liền rút súng, chĩa vào đầu khống chế. Hắn dùng khóa số 8, còng tay nữ doanh nhân vào tay nắm tủ, trói tiếp bằng băng dính. Bắt chủ nhà, đọc mã để mở két nhưng không lấy được gì. Việc bỏ đi sau khi cướp được 4,5 triệu đồng, hai điện thoại và đe dọa sẽ sát hại cả nhà nếu báo cảnh sát. Tối cùng ngày, việc bán chiếc điện thoại tan vật iPhone 6 Plus được 7,3 triệu đồng. Chiếc còn lại, việc định gửi về cho vợ ở quê sử dụng. Ngày 8 tháng 11, việc bị bắt tại phòng trọ, cảnh sát thu súng bắn đạn bi và còng số 8. Tiếp theo là thông tin về vụ việc. Bắt quả tan vợ và bản thân trên võng, người đàn ông lao vào đâm chết tình địch. Sau khi theo dõi, chứng kiến cảnh vợ cùng bản thân nằm chung âu yếm nhau trên võng giữa đêm khuya, Nguyễn Ngọc Châu đã lao ra rút dao đâm tình địch. Ngày 9 tháng 11, Thượng tá Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự BC45, Công an tỉnh điều tra vụ ghen tuông dẫn đến đâm chết người trên địa bàn huyện này. Nạn nhân bị đâm chết được xác định là anh Nguyễn Văn Thẳng, 31 tuổi, ngụ ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Châu, 33 tuổi, Ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, cùng vợ là chị HTSL, 
31 tuổi, có mâu thuẫn nên chị L đã bỏ về nhà mẹ ruột của mình, sống. Do nghi ngờ, vợ có mối quan hệ bất chính với anh Thẳng là bạn thân của Châu, nên khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 11, anh Châu đến nhà mẹ vợ để theo dõi. Khi đến nơi, anh Châu phát hiện anh Thẳng cũng đang có mặt tại đây. Ngồi rình bên ngoài một lúc, anh Châu thấy anh Thẳng đi ra chiếc võng mắt bên hiên nhà nằm. Sau đó, chị L là vợ của anh Châu cũng đi ra theo. Leo lên võng nằm cùng anh Thẳng và cả hai cùng âu yếm nhau. Chứng kiến cảnh vợ tâm sự cùng bản thân, anh Châu lao đến rút dao giấu sẵn trong người đâm vào anh Thẳng. Cả hai dằn co một lúc, Châu tiếp tục đâm anh Thẳng, còn anh Thẳng cũng chống cự lại. Nghe tiếng cự cãi, mẹ vợ của anh Châu ở trong nhà chạy ra, tri hô và đưa anh Thẳng đi cấp cứu, nhưng anh Thẳng đã tử vong. Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Châu đã đến công an xã đầu thú. Tại cơ quan công an, anh Nguyễn Ngọc Châu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo anh Châu, do nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính và còn bị thách thức khi nào bắt tài trận hẳn hay, nên anh Châu mới theo dõi và chứng kiến cảnh anh Thẳng và vợ mình trên võng, không kiềm chế được nên đã phạm tội. Được biết, Nguyễn Ngọc Châu và chị L đã cưới nhau nhiều năm nay, đã có hai con chung, còn anh Thẳng cũng đã có vợ và một con. Bé 2 tuổi tử vong, gia đình vay bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi. Đến 0 giờ sáng ngày 9 tháng 11, gia đình bé Nguyễn Quách Gia Huy, 24 tháng tuổi, đã đồng ý để cơ quan pháp y giải phẫu tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của bé. Khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 8 tháng 11, nhiều người thân trong gia đình anh Nguyễn Tấn Dũng, 27 tuổi, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, đã đưa thi thể cháu Huy xuống Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Huy tại bệnh viện này. Anh Dũng cho biết, 6 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 11, anh mang cháu Huy đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi cháu có biểu hiện nôn ói. Sau khi hỏi biểu hiện bệnh của cháu Huy, bác sĩ tại khoa cấp cứu đã làm thủ tục cho cháu chuyển lên khoa nhi nhập viện. Lúc này, thạc sĩ Bùi Tá Tường, giảng viên trường cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm, thăm khám cho cháu Huy. Bác sĩ Tường nói với gia đình là cháu bị sốt, không có gì, rồi kê toa cho thuốc và truyền nước. Uống thuốc xong thì con tôi khóc trấm rứt. Tại sao bác sĩ Tường không phải là bác sĩ của bệnh viện, nhưng lại khám bệnh và kê toa thuốc cho con tôi? Anh Dũng bức xúc. Cũng theo anh Dũng, anh mang con vào viện lúc 6 giờ 30, mà mãi đến 8 giờ mới tiến hành khám bệnh cho cháu là quá chậm trễ. Người nhà bệnh nhân còn cho rằng sau khi uống thuốc, cháu Huy nôn ói, lúc đầu gia đình nghĩ là bình thường, nhưng đến 11 giờ 30 cùng ngày, cháu có biểu hiện nôn rất nặng, tiêu chảy, mê sản và co giật. Lúc này không có bác sĩ hay điều dưỡng nào ở tại phòng bệnh. Anh Dũng và người thân ôm con chạy xuống phòng trực bác sĩ kêu cứu. Một điều dưỡng đang ở phòng trực đã xem tình hình cháu Huy và có lời qua tiếng lại với người nhà bệnh nhân. Lúc này, bác sĩ Bùi Thị Hoàng Thảo đã khám cho cháu Huy, thấy tình hình nặng đã chuyển cháu lên khoa hồi sức cấp cứu, tiếp tục điều trị. Theo anh Dũng, khi vào khoa hồi sức cấp cứu, nhiều bác sĩ đến khám cho con anh và cho truyền nước, uống rất nhiều loại thuốc khác nhau. Anh thấy con nôn ói nhiều hơn và chuyển biến nặng hơn. Đến khoảng 13 giờ 30 phút thì bác sĩ cách ly gia đình và tiếp tục điều trị cho Huy. Từ lúc đó, gia đình tôi không biết gì về tình hình của con nữa, cho đến khi bác sĩ ra thông báo con tôi bị nhiễm trùng máu, chứng gan, nội tạng bị tổn thương. Đến 15 giờ 30 phút thì con tôi mất. Tại sao bác sĩ Tường khám cho con tôi bảo không có gì mà khi con tôi mất lại có nhiều chứng bệnh như vậy? Anh Dũng bức xúc. Anh Dũng cho rằng con anh ở nhà ăn uống bình thường. Khi khám bệnh cho cháu Huy, bệnh viện cũng tiến hành xét nghiệm nhưng không thông báo triệu chứng bệnh tình gì nặng cả. Vì nhận thấy cái chết của con mình còn nhiều nghi vấn nên anh Dũng muốn được điều tra làm rõ. Ghi nhận tại tiền sảnh Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, Người nhà cháu Huy tụ tập rất đông, yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án. Sau khi phía bệnh viện cho đọc bệnh án, gia đình vẫn không chịu vì cho rằng bệnh án ngoài tên tuổi quê quán 
thì mọi chữ viết khác về bệnh tình của cháu Huy đều viết tay. Đích thân, bác sĩ Phạm Ngọc Lân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Công an thành phố Quảng Ngãi tiến hành giải thích cho người nhà bệnh nhân, đồng thời nêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án và giấy tờ liên quan, đưa thi thể cháu Huy đến khoa giải phẫu bệnh chuẩn bị thủ tục để tiến hành giải phẫu làm rõ nguyên nhân tử vong. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Phạm Ngọc Lân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Hiện chưa thể kết luận nguyên nhân cháu Huy bị tử vong là do đâu và phải chờ kết quả giải phẫu. Giải thích nguyên nhân tại sao Thạc sĩ Tường không làm việc trong bệnh viện lại khám bệnh cho cháu Huy. Bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ, trưởng khoa nhi cho biết Thạc sĩ Tường là giảng viên tại trường cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm, được giao nhiệm vụ dẫn sinh viên đến bệnh viện thực tập và cũng có chuyên môn thăm khám bệnh, đủ điều kiện khám chữa bệnh. Bác sĩ Lân khẳng định sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi từ cơ quan công an, nếu bệnh viện sai sẽ tiến hành xử lý nghiêm từng cá nhân cụ thể. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!